പറഞ്ഞില്ല അതാണ് സത്യം ഞാൻ പറയണ്ട പറയണ്ട വിചാരിച്ചതാ എനിക്ക് വായി നോക്കാനൊന്നും അല്ല വലിയ അളപ്പല്ല ക്യൂ നിക്കോ എന്തിനുള്ള ക്യൂ ആണെന്നറിയോ അഡൽസ് ഉള്ളി ക്ലബ് അത് ഹായ് ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു അവ ന്യൂ വ്ളോഗ് ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ക്രാബി വിട്ട് ഇനി തിരിച്ച് ഫുക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആൻഡ് ക്രാബി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ലേറ്റ് ബാക്ക് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉടമ്പ് കുറച്ച് മാഡ്നസിൻ്റെ ഒക്കെ തുടക്കമായിരിക്കും കാരണം ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും റെൻറ്റ് കാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ ഏജൻസിയാണ് പക്ഷേ പല റിവ്യൂസും അത്യാവശ്യം സേഫും നല്ല റേറ്റിലും തരുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം ഒരു മൂവായിരം രൂപയുടെ അടുത്താണ് ഈ കാർ ആവുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയ കാറാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ റേറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് ഹോണ്ട സിവിക് ആണ് ഇതുണ്ടായിട്ട് വരാം ഞാൻ സിറ്റുവേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനേ നമ്മുടെ ലഗേജിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ കാണിക്കാം ഡിക്കി ഫുള്ളാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്തത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് റെന്റ് കാറില്ലാതെ പറ്റില്ല പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രാബി അതെ നമുക്ക് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ക്രാബ് ഫുക്കറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിന് താഴെ കാണേ ഉള്ളൂ നല്ല യാത്രയിൽ സുഖമായിട്ട് ഒത്തും ചെയ്യാം പോകുന്ന വഴിക്കൊന്ന് സെവൻ ഇലവനിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാനും വാങ്ങാം എവിടെ അപ്പൊ വിടാം ഫുക്കറ്റിലേക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ യൂഷ്വൽ പിറ്റ്സപ്പ് ആയ സെവൻ ഇലവനിൽ കയറി ഒരാൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് എവിടെ തായ് മിൽക്ക് ടീ വിത്ത് ബബിൾ തുറന്ന് കുടിച്ചു നോക്കിയോ ഒരു സിപ്പ് എടുത്ത് നോക്ക് ഈ തായ് മിൽക്ക് ടീ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീ അതിൻ്റെ കൂടെ ബബിൾസും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു ലവ് ഇറ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്ക് ഇതിനെയാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ബബിൾ ടീ തായ് മിൽക്ക് ടീ ഇസ്റ്റ് എ ബെസ്റ്റ് തായ്വാനിനെ കാട്ടി ബെറ്റർ ആണ് തായ് മിൽക്ക് ടീ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അതല്ലാതെ ഞാനും എന്തേ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം അത് അര ലിറ്ററിന്റെ കൂടുതലുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ അതിലൂടെ വേദും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കിൻഡർ എഗ്ഗും പോക്കി സ്റ്റിക്കും ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ഒക്കെ എവിടെ കവർ കവർ എവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു അമ്മ എടുത്തോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ആവാം തായ്ലൻഡിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്താലും എവിടെയാണെങ്കിലും എത്ര മണിയാണെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെവൻ ഇലവൻ കാണും യു വിൽ ഗെറ്റ് ആക്സസ് ടു എക്സ്ട്രീംലി ഡെലിഷ്യസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ചീപ്പ് അഫോർഡബിൾ ഗുഡ് ഫുഡ് സെവൻ ഇലവൻ ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇറ്റ്സ് വെരി സിലി പക്ഷേ സെവൻ ഇലവൻ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺസ് ഐ ലവ് തൈലൻഡ് സോ മച്ച് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻസും കൂടിയാണ് സെവൻ ഇലവൻ സോ ഇതിൽ വേദുനത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ഉണ്ട് പോക്കി സ്റ്റിക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കിത് ഇതൊരു ഹണി ഗ്രീൻ ടീ ബേസ്ഡ് ഒരു വൈറ്റമിൻ സി ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു അത് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത സെവൻ ഇലവൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞുണ്ട് ഇത് ഇവരുടെ ഒരു പുതിയ സംഭവമാണ് ചീസ് ക്രംബിൾ ക്യൂബ് സ്ട്രോബെറി സോ സ്ട്രോബെറിയും ചീസും കൂടെ വെച്ചെടുത്ത സംഭവമാണ് ഇത് ഭയങ്കര പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരും ഉള്ള സ്റ്റോറി എന്നുണ്ട് ഓ വേദു ഒരു സാധനം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിൻഡർ എഗ് കൊണ്ട് ഒരു വേദു ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഫുക്കറ്റിൽ കാണാം വല്ലാത്തൊരു പേരേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് റിസോർട്ട് ബുക്ക് ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരുള്ളൂ നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞോണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് എന്താന്ന് അറിയോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടുന്ന് ബീച്ചിൽ പോവാൻ അടുത്താണ് അപ്പൊ കാര്യം പോയാൽ അവിടെ പാർക്കിംഗ് കിട്ടും പക്ഷെ സിറ്റി വരുമ്പോ പാർക്കിംഗ് കിട്ടില്ല നമ്മൾ റെന്റെ കാർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതാകുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നു പോവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തത് ആൻഡ് ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടലാണ് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പക്ഷെ ഏപ്രിൽ ആ റേറ്റ് നോക്കി പിന്നെ എത്ര വരുന്നതെന്ന് അറിയോ രണ്ടായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ
നമ്മള് ഒരുവിധ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് ബോണ്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഫിഫി ഐലൻഡിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മായാ ബേ പോയിട്ടുണ്ട് ബിഗ് ബുദ്ധ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് കയറാനുണ്ട് അല്ലാതെ കുറെ ഷോസ് ഇതേ ഇതുപോലെ ഷോസിന് നമ്മള് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോബി പക്ക ഒരു തായ് സ്റ്റൈൽ സംഭവമാണ് ആയി സാധിക്ക ഭയങ്കര സന്തോഷം അല്ലെ സോ ഒരു തായ് സ്റ്റൈൽ ഹോട്ടലാണ് ഫുൾ ഒരു വുഡൻ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലെ തറവാടിന്റെ ഫീലിംഗ് അല്ലെ അല്ലെ ഇത് നാലുകെട്ട് ഹോട്ടലിന്റെ ഫീലിംഗ് ഇത് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരാനുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ റിസോർട്ട് സ്റ്റൈലിലേക്കാണ് റൂം വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് റൂം ടൂർ ഒന്നും അല്ല കാരണം ബഡ്ജറ്റ് റിസോർട്ട് ആണ് പക്ഷെ എന്താ വോട്ട് യു ഗെറ്റ് ഫോർ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒന്ന് കാണിക്കാനാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു പഴയ ഹോട്ടലാണിത് പക്ഷെ ഇന്റീരിയേഴ്സ് അത്യാവശ്യം നന്നായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എനിക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഹൈ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് സോ ഞാൻ ഇപ്പം എന്താ ടോപ്പ് റെക്കമെൻഡേഷനിൽ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാലും എന്താ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം സോ ഒരു ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജ് മിനി ബാറ് ടീ കോഫി അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഓബിയസ്ലി ലോക്കർ സംഭവങ്ങൾ ലഗേജ് റാക്ക് ഇതല്ല വല്യ പക്ഷെ വല്യ മിററുണ്ട് ഇതേ ഇതൊരു വലിയ ബെഡ് ബെഡിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര വലുതാണ് നാലുപേർക്ക് കിടക്കുള്ള ബെഡ് ബെഡ് കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ തായ്ലൻഡിൽ ബെഡ് കുറച്ച് ഹാർഡാ പക്ഷെ ഇപ്പം ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ബെഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട ഇത് ഒരു പഴയ ക്ലീൻ ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പഴയ രീതിയിലുള്ള ചെയറൊക്കെ ആയി പോയി അതായിരിക്കും പിന്നെ ചെറിയ ടി വി വലിയ സ്പേഷ്യസ് റൂമാണ് പിന്നെ അത് എവിടെയാണ് ഞാൻ അതുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൊള്ളാം സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് പൂൾ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡൾ ഫീൽ ആയനെ ആ അതൊരു തായ് ഹൗസിന്റെയും തായ് പാലസസിനൊക്കെ ഒരു ലുക്ക് ആണ് പിന്നെ നല്ലൊരു പൂളും ഉണ്ട് നല്ലൊരു പൂളും ഉണ്ട് ജിമ്മും അതൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉണ്ട് സോ അതൊക്കെ കൊണ്ട് മേ ബി ഒരു ഏരിയയും കൂടെ കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നോക്കിയായിരിക്കും ആ ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാത്റൂമും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ബാത്റൂം നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോക്കിയില്ല പിന്നെ കാർപ്പറ്റും പിന്നെ അത് റബ്ബർ മാറ്റ് ഉണ്ട് തെന്നാതിരിക്കാനുള്ള തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്മെറ്റിക്സും അതൊക്കെ നല്ല കുറച്ച് ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ബാംബൂന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സോ ഓവറോൾ ഒരു ഡീസെന്റ് ഹോട്ടൽ എല്ലായിടത്തും വലിയ മിററേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പൊക്കിട്ട് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അതെ നമ്മളിപ്പോ അതെ സെവൻ ലെവന് ഫുഡ് വാങ്ങി കഴിക്കുകയാണ് അതെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇറങ്ങു അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് വൈഫൈ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ അവരുടെ എന്തൊരു കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആദ്യമേ റിസപ്ഷൻ പോയ വന്നു ആൾക്ക് ശരിയാക്കാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫ് ടെക്നീഷ്യനെ വിട്ടു ടെക്നീഷ്യൻ വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോയ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് വിളിച്ച് പിന്നെ ചോദിക്കുന്നു ആയോ എന്ന് അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ സർവീസ് ടെൻ ഓൺ ടെൻ ആ ഫൈവ് സ്റ്റാർ സർവീസ് ആ അതെ അത് സമ്മതിക്കണം കൈസ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മാഡ് ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടാ പണ്ടത്തെ പോലെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്രേസി ഏരിയ ആണ് ഫുക്കറ്റിന്റെ സെൻട്രൽ എന്ന് പറയാം പാർട്ടി സെൻട്രൽ എന്ന് പറയാം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു വോക്ക് ത്രൂയും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കാം പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ആൻഡ് കാറായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാർ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ ഇട്ടാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു എന്താ ഒരു ടുക്ടുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പിക്കപ്പിൽ കിട്ടും അവരൊരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഫിക്സഡ് റേറ്റിന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്താ പറയുന്ന ഒരു ബാത്ത് ബസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊന്നു
അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നടന്നാണേ പോകുന്നത് സോ കാഴ്ചകളും കാണാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് വാക്കിങ്ങേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേ മസാജ് പാർലേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ മസാജിന് ഭയങ്കര വില കുറവാണ് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ബാത്തിനൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് മസാജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബാത്തിന് ഇഷ്ടം മാത്രമുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയി തോന്നിയത് വീട് ലീഗലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്യാനബസ് ലീഗലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ തായ്ലൻഡിൽ അതുപോലത്തെ ഫുൾ കെഫേസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റും ബാർ നോക്കി പറയാ ഫുൾ ടൈഗറിൻ്റെ പേടിയാവും അല്ലേ ഒരു ഒരു അഗ്രസീവ് സ്ഥലം പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഫുക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് നല്ല കെഫേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാർസാണ് മെയിൻ സംഭവം ഇതുപോലെ കെഫേസും ഉണ്ട് ബീച്ച് കെഫേസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ക്രാബിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം മാതിരി സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് പാരഡൈസ് പ്ലാസ എന്നാണ് ആൻഡ് എന്താ ഉള്ളതെന്നൊന്നും അറിയില്ല നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും കാണാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ ആ ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം പിന്നെ ഇനി കണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഒന്നോ രണ്ടോ വാങ്ങാം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിലൊന്നും കിട്ടില്ല ആ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം എന്താ ഡ്രസ് ആണോ കൈയുടെ പാറ്റം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഷോർട്സ് ഇല്ലേ പ്രിയടയിൽ ഭയങ്കരൈവായിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 എന്താ നമ്മളൊന്നും വാങ്ങിട്ടില്ല കണ്ട് ഇത് എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു ഷെഡ് കിട്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷോപ്പ്സ് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വന്ന് കൂടും ആ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും ബാലി പോണം അത് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിപ്പോയ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആന്ന് എന്താണ് ഫുക്കറ്റ് ലൈവായി ഫുക്കറ്റ് ലൈവായി ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഇപ്പൊ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം കാണുമ്പോ ഫുക്കറ്റ് വന്നാൽ എല്ലാരും മിസ് ചെയ്യും കാരണം ആര് ഫുക്കറ്റ് വന്നാലും വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പറ്റോങ് ബീച്ചിലെ ബാംഗ്ലാ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഫുക്കറ്റ് എന്ത് വൈബ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഫുക്കറ്റ് ഏത് ഹാർട്ട് ബീറ്റിംഗ് ഹാർട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് അതെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത കേക്കാ നമുക്ക് ഇവിടെ അത്ര അടിപൊളി വൈബാണ് ാണ് <laughs> <laughs> അതെ അപ്പൊ ഇന്നാൽ നമ്മള് അയൺമാൻ വാങ്ങി വേണമെങ്കിൽ റൂമിൽ പോയി കാണിക്കാം അതൊക്കെ കുറെ ദിവസം മുമ്പേ വാങ്ങി ഇപ്പത് ആ ഇപ്പൊ സ്പൈഡർമാൻ വാങ്ങി ഇനി ചിലപ്പോ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാള് മറ്റേത് വാങ്ങും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നാട് എത്തുന്നവരെ ഒരൊന്ന് വാങ്ങും ഒന്നും അല്ല അതിന് ഉത്തരാത്ത അമ്മയാണ് ഓ അതിപ്പോ ഏത് ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോ ഗോൾ അടിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡാൻസ് ചെയ്തേ അതുപോലെ ഡാൻസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ വാങ്ങി തരുള്ളൂ ശാഷ കാണിക്കുന്നാലും കാണിക്കേ പരേഡൊന്നും അല്ല ഇത് വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാധാരണ ബീച്ച് വ്യൂ അങ്ങനത്തെ ക്ലിഫ് വ്യൂ ഒക്കെ അല്ലേ ഇത് സ്ട്രീറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് കാണാനാണ് എല്ലാരും വന്നിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര രസപ്രിയ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചിലര് ഫിറ്റ് ആയി നടക്കും ചിലര് ഡാൻസ് കളിക്കും അല്ലല്ല അവരത് കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക ഒരു സീറ്റ് ഇല്ല ഫുക്കറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ക്രാബ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് സോ പാക്ക് സോ ഫുൾ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ലോബ്സ്റ്ററിന്റെ സൈസ് നോക്ക് ഇതൊന്നും എനിക്കിപ്പൊ ബാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്തായാലും എനിക്കൊന്നും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വല്ലതും കൊടുക്കേണ്
ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും വലിയ ലോബ്സ്റ്റർ അത് ഫ്രഷ് ആണ് അത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ ഹ്യൂജ് ഇത് കണ്ട ഈ ക്യൂ കണ്ട അല്ല കൊറിയനെ വൈബ് ഉണ്ട് അല്ല ഈ ക്യൂ എന്തിനാന്ന് നോക്കണം എന്ത് ഇത് ഏയ് വാ ഒന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം വല്ല ക്ലബ്ബിൽ കേറാനാണോ നോക്കിട്ട് വരാം നോക്ക് ക്യൂ നോക്ക് ആ എന്താ നോക്കിട്ടോ ക്യൂവിൽ നിക്കോ എന്തിനുള്ള ക്യൂ ആണെന്നറിയോ അഡൽസ് ഉള്ളി നൈ ക്ലബ് അത് വേദു അമ്മ വേദുനെ കൊണ്ട് ക്ലബ്ബിൽ കയറാൻ ക്യൂ നിക്കോ അടിപൊളി സ്ഥലം പട്ടായനെ കാട്ടി മച്ച് ബെറ്റർ ക്രൗഡ് അല്ലെ പട്ടായല് വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ലതല്ല അലമ്പ ഇവിടെ ആവുമ്പോ എന്ത് ഭംഗി എന്ത് രസോ നല്ല രസോ ഇതാണ് ഫുക്കറ്റിന്റെ വൈബ് കേട്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതേ ടേബിളിലും ഒക്കെ നിന്ന് ഗേൾസ് ഒക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാം കാരണം അങ്ങനെ ഭയങ്കര വൾഗർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇല്ല ഭയങ്കര നല്ല വൈബാണ് ലൈക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതാണ് അത് കണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും ഐസ്ക്രീമും കഴിച്ചോണ്ട് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആൾക്കാരുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് വരും ഷീഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കും എന്ത് പറയാനാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മറന്ന് വെറുതെ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ആ പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ അവിടെ ഒന്നും പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലം എസ്പെഷ്യലി തായ്ലൻഡിലൊക്കെ വരുക യു വിൽ ബി ഔട്ട് ഫ്ലോൺ അവേ കാരണം എന്താ എല്ലാം എഫോർഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാം എല്ലാം എഫോർഡ് ചെയ്യാം നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എഫോർഡ് ചെയ്യാം അതിനെ കാട്ടി നന്നായി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാം പിന്നെ സേഫ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ആരെങ്കിലും പോക്കറ്റ് അടിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഭയങ്കര വൈബു ആണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ വേഷം ഇട്ടാ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മറ്റേ ഷിപ്പിലെ സെയിലേഴ്സിനെ പോലെ ഇവിടെ നേഴ്സുമാരെ പോലെ അതെ നമുക്ക് പറ്റിയ പണി എന്താ അറിയോ ഫുഡ് മസാജ് ചെയ്യാം ഫുഡും കഴിക്കണം പയ്യ വിട്ടാലോ എന്നാലും മാഡ് ഹൗസ് ആണ് മാഡ് ഹൗസ് ആണ് അല്ലെ ശരിക്കും ഇറ്റ് ലിറ്ററൽ ലൈക്ക് ക്രേസി പ്ലേസ് പക്ഷെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലം നമുക്ക് ബുക്കറ്റ് ആയിട്ട് അവരെ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതെ ഇതാണ് ബംഗ്ല സ്ട്രീറ്റ് ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ കൊടുക്കാം വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാ റിലാക്സ് ചെയ്യാ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോവാ ആ ഈവിൾ ഈവിൾ സാന്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കും ഇപ്പോ പൈസ കൊടുത്താൽ അനങ്ങും ആയി പറ അനങ്ങുന്നില്ല കേട്ടാ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അനങ്ങുന്നില്ല വേദു അതാണ് വ്യത്യാസം അതാണ് ഒരു എന്താ പറയാ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതാണ് കൾച്ചർ അതെ പ്രിയ സംഭവം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്ര യോഗാന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പ്രിയക്ക് ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ട് ഏഹ് കൊറേ ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ട് എന്താ ഒക്കെ വായി നോക്കി 
ഞാൻ പ്രിയ ഇത്രയും വായ നോക്കിയാ അറിഞ്ഞില്ല അതാണ് സത്യം ഞാൻ പറയണ്ട പറയണ്ട വിചാരിച്ചതാ എനിക്ക് വായ നോക്കാനൊന്നുമല്ലേക്ക് വരാനാ അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ പോയിരുന്നോ നല്ല മ്യൂസിക് നല്ല ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സിന് എല്ലാ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ക്രോക്കഡൈൽ മീറ്റ് ഉണ്ട് ക്രോക്കഡൈൽ മീറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് പോക്രിപ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ പോക്ക് ഹണി പോക്ക് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഡെലിഷ്യസ് ഫുഡിനെ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് കഴിക്കാനാണ് കാരണം എല്ലാ വെറൈറ്റിയും കാണും ചൂടായിരിക്കും പക്ഷെ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ റേറ്റ് കൂടുതലല്ല എന്നാലും വളരെ ചീപ്പ് എന്നല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂഡിൽസൊക്കെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ സീ ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ റേറ്റ് കൂടും ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് കഴിക്കാവും കാരണം ഭയങ്കര ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫീൽ എൻജോയ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് തായ്ലൻഡ് ദിസ് ഇസ് പട്ടായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ വന്ന് ഡൈനിങ് ആകുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ഓബിയസ്ലി നല്ല നല്ല റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ കാണിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡൈൻ ചെയ്യുക ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഏഷ്യയിൽ ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് ഇവിടെ പോക്ക് കണ്ട് എന്നെ കൺട്രോൾ പോയാൽ ഇത് പോക്ക് ബെല്ലി പോക്ക് ക്രിബ്സ് പോക്ക് നെക്ക് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ സോ ഇത് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു ഇത് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതും ആ ജ്യൂസും കൂടെ അവിടെ ഇരുന്ന് പോയി കഴിക്കാം സോ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുമല്ലോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറേ എങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഒരു പിന്നക്കൊള്ളാട ഞാൻ ഒരു മാംഗോ സ്മൂതി കുറച്ച് ഫുഡും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം കുഴപ്പം കാണലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ ചിയേഴ്സ് ടു എന്റെ ആണ് ഭയങ്കര നല്ലൊരു പോക്കാണ് പോക്കിന്റെ കട്ടാണ് പോക്ക് നെക്ക് ആണ് ആ റോസ്റ്റിന്റെ നോക്ക് എന്ത് വെൽ റോസ്റ്റഡ് ആണ് ഞാൻ സോസ് പോലും എടുക്കുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഹണി റോസ് പോക്ക അടിപൊളിയല്ലേ ഇനി ഡിന്നർ വേണോ ഇതും ജ്യൂസും പോരെ ഹെൽത്തി ഡിന്നറുമായി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയി എനിക്ക് സ്വീറ്റ് വേണം എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന അതാണ് ഇതുപോലെ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വാങ്ങിയൊക്കെ തരുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് ചോദിക്കാതെ തന്നെ രാത്രിയാവുമ്പോളെ തിരക്ക് രാത്രി ആവുന്നോറും തിരക്ക് കൂടും കേട്ടാ ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് ആവുമ്പോഴാണ് ഇത് ലൈവ് ആവുന്നത് രാവിലെ നാല് മണി വരെ എന്തായാലും കാണുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നോക്ക് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഇറങ്ങുക അങ്ങനെ ഗൈസ് ആ വട്ടി സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി ഭയങ്കര വൈബായിരുന്നു കേട്ടാ എന്തായാലും ഫുക്കറ്റ് മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഭയങ്കര നല്ലൊരു വൈബാണ് കമ്പയർ ടു പട്ടായയിലെ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബാംഗ്ലാ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സോ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു മാഡ്നസ് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇഫ് യു എൻജോയ് ടു ഡേസ് ബ്ലോഗ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് വി എ ബിഗ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ എസ് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ ഹാപ്പി ബൈ ബൈ എന്തോ ഓക്കെ ബൈ പറയാൻ മറന്നു പോയോ സോറി വേദു സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഓക്കെ ബൈ വേദുവിന്റെ ഡ്രസ് ഒന്ന് കാണിച്ച് ഇത് തൈലൻഡ് ഡ്രസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നും കാണിച്ചു തരാം ഓ ഹൾക്കിന്റെ ഡ്രസ് ഇട്ടോണ്ട് മതിലൊക്കെ അടിച്ചു വിളിക്കുന്നത്